čím to je? Čím to je, že někteří lidé stárnou rychleji a zažívají příznaky deprese a jiní ne? A jak starý je váš mozek a stárne pořád stejnou rychlostí? Deprese je jedním z komplexních onemocnění, k jejímuž vzniku přispívá genetika a prostředí, ve kterém aktuálně žijeme, například stres v práci nebo finanční potíže. K tomu, jestli budeme v životě šťastní nebo budeme zažívat příznaky deprese, však přispívá ještě jeden faktor. Prenatální prostředí, například stres či deprese matky během těhotenství. Během prenatálního období probíhá turbulentní vývoj mozku, zatímco jsou embryu pouhé čtyři týdny a vypadá jako zrníčko máku. Se v něm každou minutu tvoří půl milionu neuronů. Během druhého trimestru se tyto neurony spojují pomocí synapsí rychlostí 2 miliony za sekundu. Na konci druhého trimestru, kdy už má plod asi tak velikost květáku a váží přibližně 1 kg, je schopný detekovat hlas matky i zvuky zvenčí jako bouřku nebo troubení auta. Na začátku třetího trimestru potom můžeme sledovat i spánkový cyklus, včetně fáze REM, během které dochází ke snění. Během třetího trimestru a po porodu pak dochází k eliminaci neuronů, které nejsou aktivně používány, a k reorganizaci synapsí. Stěžení propojení se posilují a rozšiřují o další neurony. Vzhledem k tomuto turbulentnímu vývoji mozku je těhotenství senzitivním obdobím, kdy vnější faktory mohou mít zásadní vliv na zdraví dítěte. Jistě víte o vlivu alkoholu nebo kouření během těhotenství, ale víte o vlivu stresu a deprese matky během těhotenství? Že ne? A přitom až 40% těhotných se s některými z těchto příznaků během těhotenství potýká. V rámci našeho výzkumu jsme ukázali, že stres během první poloviny těhotenství souvisí s více příznaky deprese v mladé dospělosti. A dokonce souvisí také s nižším objemem šedé hmoty mozkové, jak v celém mozku, tak zejména v několika oblastech, které přímo s depresí souvisí. Ukázali jsme také, že míra deprese u matek během těhotenství predikuje více úzkostí, horší regulaci emocí a rychlejší stárnutí. Můžeme tedy tvrdit, že psychický stav matky během těhotenství může mít zásadní vliv na zdraví v dospělosti. Počkat, počkat, říkáte si možná, že by psychický stav matky během těhotenství mohl být pomyslným klíčem k dlouhověkosti a životní spokojenosti? Pojďte se podívat pod pokličku našeho výzkumu a ukázat si, co přesně jsme udělali a zjistili. Vzhledem k tomu, že struktura mozku se mění s věkem, bylo potřeba tyto změny nejprve namodelovat pomocí velkého souboru dat. K tomu jsme použili snímky z magnetické rezonance od tisíců lidí ve věku od 6 do 89 let. Potom jsme tento model srovnali s daty od našich účastníků. Zatímco našim účastníkům bylo během vyšetření magnetickou rezonancí 23 nebo 24 let. Stáří jejich mozku bylo velmi odlišné, zatímco struktura některých vypadala, jako by jim bylo pouhých 14. Struktura mozku jiných účastníků vypadala, jako by jim bylo 41. Někteří měli tedy mozek o 10 let mladší a jiní až o 18 let starší. To nám nedalo spát, museli jsme se ptát dál. Jak je to možné, že lidé narození ve stejném roce mají tak odlišné stáří mozku? 
Na základě výzkumu našich kanadských kolegů jsme věděli, že deprese souvisí se zrychleným stárnutím. A tuto souvislost jsme prokázali i v našich datech. Účastníci, kteří měli největší rozdíl mezi svým reálným chronologickým věkem a stářím svého mozku, zažívali nejvíce symptomů deprese. Vzhledem k tomu, že naše studie byla provedená kohortě ELSPAC, která sledovala svoje účastníky již od prenatálního období, se měli výborný zdroj dat pro hledání odpovědi na naši otázku. Ukázali jsme, že zrychlené stárnutí mozku souvisí s více příznaky deprese během těhotenství. A dokonce jsme ukázali, že zrychlené stárnutí mozku vysvětluje vztah mezi mírou depresivních symptomů u matky během těhotenství a u jejich potomků v dospělosti. Podařilo se nám tedy poodhalit mechanismus, který tento vztah vysvětluje. Dnes už tedy víme, že k tomu, jestli v životě budeme šťastní nebo budeme zažívat příznaky deprese, přispívá kromě genetiky a prostředí ještě jeden důležitý faktor – prenatální prostředí. Prenatální vývoj mozku je stěžejní pro formování jeho struktury a funkčních spojení, které ovlivňují riziko výskytu neuropsychiatrických poruch. Změnou našeho prostředí můžeme měnit sami sebe. Změnou prenatálního prostředí můžeme měnit naše děti. Až si jednou uděláte těhotenský test a budete na něm mít dvě čárky. V klidu si sedněte, vemte si kalendář a naplánujte si do něj příjemná setkání, výlety a nechte se hýčkat. Není to luxus, ale investice do vašeho dítěte.